Hello my dear students welcome welcome back to Salem learning this is MFT കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുളിക്കുന്ന എന്തിനാ കാരണം എന്താ അതിന് നമ്മൾ കാണാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓ മൈ ഗോഡ് ലോസ് പഠിക്കണം അല്ലേ വി ഡോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടു വന്ന ഇയറും അല്ലെ കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ലോസ് അല്ല നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ലോസ് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലോസ് ആണുള്ളത് ന്യൂഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂഡൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ന്യൂഡൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ And first, we will study Newton's first law of motion. We will study the text book and we will study the term. The term is inertia. Do you know about inertia? നമ്മള് കേൾക്കുന്ന ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കായിരിക്കും അല്ലെ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇനേഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ ഇനേഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് കാർ ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ കാർ എന്താ അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയേ ആ കാർ എന്താണ് മൂവിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു കാറിന്റെ കേസ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മോഷൻ ഇല്ലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഹിയർ മോഷൻ നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കാണുന്നതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആ ടെം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം മോഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻസെവല ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ദ കാർ ഇസ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലെ കാർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇതിന് നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ലോസ് പറയുമ്പം പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഇട്ട മോഷൻ എന്താ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ യു വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ ടോപ്പിക് ഇനേഷ്യ വാട്ട് ഇസ് ഇനേഷ്യ ഇനേഷ്യ അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മടി അല്ലെങ്കിൽ ലേസിനസ് എന്ന് പറയും അതേ മക്കളെ ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ട് എന്ത് ലേസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാ മടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിരുന്ന് മഴ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചായ കുടിക്കണത് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മ
കുട്ടി അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തുക വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ആദ്യം ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് രണ്ടുപേരും തുടക്കത്തിൽ റെസ്റ്റിലാന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അവര് ഓടുക മീൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് മോഷനിൽ ആവുകയാണ് അവരെ സ്റ്റേറ്റ് അവര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നും കൂടെ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും യെസ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കായിരിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവർ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആരെ ഭയങ്കര മാസിവാണ് അല്ലെ ആസ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ബോയ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ മടിയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആര അല്ലെങ്കിൽ ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് മോർ ഇനീഷ്യ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ബോയ് So here we can understand one thing that Mars is a measure of Inisha. So here we have, we have to understand that Mars is a measure of Inisha. And we can say that Mars is And we can say that Mars is directly proportional to the Inisha. That is, Inisha and Mars. The mass of an object is a measure of its Inisha. Or we can say that Inisha is directly proportional to the mass. സോ ഈ ഒരു പാ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കും യു ഹാവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് മാസ് സോ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാം കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ സോ യു വി ഹാവ് എക്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് two types of inertia and that is inertia of rest and inertia of motion appa enda inertia of rest and enda inertia of motion inertia of rest namukku ariyam inertia enda madiyana le endu madiya inertia of rest endu parayumbo rest ne change cheyanulla oru madi okay allengi inability to change the state of rest and what is inertia of motion it is the inability to change the state of motion motion is change cheyanulla or inability ne namal endu parayunnathu inertia of motion ennu parayunnathu now inertia ne kurichittulla contents ella namal clear cheyidittunde angane aanengil namukku exams ne choichittulla korchu questions onnu cheyi nokka so here we have a question namukku oru vaadu kaalam aayittu repeated aayi choichu kaanunna oru question aanu idu why the static passengers tend to fall forward when a bus suddenly stops namukku ellarkku experience cheyda karyana le idu nammal endu yana bus il ingane poikondirikkanengil pettana bus stop cheyanengil nammal endu yum munnilotu veeran povu le adu endu konda na choikkunne actually nammal experience cheyidittunde le pakshe idinte reason o nammal iddu vare chindichittilla appo endu aayirikkum adinte reason engane eludhu adine ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമുക്കറിയാം ബസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ മോശനിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മോശനിലാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പം എന്താ നമ്മളെ മോശനിലിരിക്കുന്ന ബോഡിക്ക് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് അയാളെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ വീണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ വെൻ ദ ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ് ദ പാസഞ്ചർ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫോൾ സോറി ദ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഫോൾ ഫോർവേഡ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക മോശനിലാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ് ലാവനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുന്നേ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇനബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ആ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ and now we have another question idu idu pole repeated aayi choichu kanulla question aane okay why do the passengers in a bus tend to fall backward when it starts suddenly enda nammal ipo bus stop il ingane nikkana like bus il ingane nikkana bus avada nirthittirikka vicharichu nammal ingane il ingane nikkanengile pettana bus angotte edukka 
ബസ് അതുവരെയും സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങ് വീഴാൻ പോകും അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇനേഷ്യനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതാൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബസ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ ബസ് റെസ്റ്റിലാണ് ബസ് റെസ്റ്റിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പം വി ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമുക്കത് താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് നമ്മൾക്ക് മോശം ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ റെസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി ഫോൾ ബാക്ക്വേഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം it is due to the inertia of rest of the passenger when the bus suddenly starts moving the passenger has a tendency to remain at state of rest and hence fall backward and now we have our next question and the question is this why all cars are provided with seat belts and the reason endarikum ellarum eduthikkunnathu answer aanu it is for safety and സേഫ്റ്റി തന്നെ ആക്ച്വലി സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബട്ട് വി നീഡ് എൻ ആൻസർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നു ആ കാലിൽ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മൾ കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളും എന്താ മോശനിലാണ് ബട്ട് വെൻ ദ ബസ് വെൻ ദ കാർ സ്റ്റോപ്പ് സഡൻലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷസ് ഓ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബസ് നമ്മൾ കാറ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഡ്രൈവർ അല്ലെ മുന്നിലോട്ട് വീഴാൻ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇനബിലിറ്റി കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾ മുന്നിലോട്ട് വീഴാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഓക്കെ സോ ഹി വി ഗെൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ദസ് സീറ്റ് ബെൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഇൻഷുറീസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ് വെൻ ദ കാർ സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ് ഓ ക്രാഷസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കാർ മേ പുഷ് ഫോർവേർഡ് to prevent this seat belts must be used while driving a car alle namukku ariya alle safety ku vendi thaniyane pakshe idokkeyana adinte pinnilulla kaaranangal okay and now next we have a very beautiful question eppozhum choikkina ningale textbook ilum exercise part lokka aayittu choichittulla oru question aanu this is the question what happens to the coil and what type of inertia is included here and which law is related ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ദസ് വി നീഡ് എ ഗ്ലാസ് ഐ ഹാവ് എ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് എ കാർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് എ കോയിൻ ഓക്കെ സോ എന്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കോയിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ കാർഡ് ബോർഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വലിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർഡ് ബോർഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മേലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോയിനും മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണേ എൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡ് വലിക്കാൻ പോവാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചേ എന്ത് സംഭവിച്ചേ ദ കോയിൻ ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ഗ്ലാസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കോയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ കോയിൻ ഫോൾ ടു ദ ഗ്ലാസ്
ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ലോ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ഏത് ലോയാണ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോനെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ് ഓഫ് ദി കോയിൻ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ക്ലിയർ and now we have one more question to do and this is a question when a carpet is beaten with a stick dust comes out of it explain the reason exam ne oru vaadu prashnam choichathum ningal exercise part il choichittulla oru question aanu to idu nokke endha samayikkune nammal aa carpet ingane alle ingane cheyumbum adinna podigal ingane dust comes out of it alle adu reason aa choichittullathu endha eduthum എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതായത് നമ്മളെ കാർപ്പറ്റ് നമ്മളൊരു പടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അതാണ് അല്ലേ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സമയത്ത് പൊടികൾ താഴേക്ക് വരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലി ദ കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പൊടികൾ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം ദ കാർപ്പറ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് അല്ലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് അതിന് കൂടേണ്ട എല്ലാവരും റെസ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ബീ ദ കാർപ്പറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് കാർപ്പറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അല്ലേ പക്ഷേ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് എന്താണ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ദ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇനബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കാണിക്കും അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കാർപ്പറ്റിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം അയാൾക്കില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അയാൾ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർപ്പറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾ ആ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഷെയർ പാർട്ടി എയറിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ താഴേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ ദിസ് ഇസ് എ റീസൺ ആൻഡ് യു വി ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് Initially, the dust particles are at rest along with the carpet. And beating the carpet with a stick makes the carpet move. But the dust particles remain at rest due to inertia of rest. Then the dust particles detach from the carpet. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇനീഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്നെങ്കിലും എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ റീസണും കൂടെ കൂടെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ സെഷൻ വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് ഇനേഷ്യ വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇനേഷ്യ ആൻഡ് ഫൈവ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ അവർ ഡൈലി ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ ബൈ